কৃষি ও কৃষকের রূপান্তরের আলো নিয়ে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতায় চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আয়োজন কে জি রূপান্তরিত ছিলেন স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফয়জুল সিদ্দিকি দর্শক বাংলাদেশের প্রাণীজ আমিষের যে চাহিদা তার উল্লেখযোগ্য অংশই আসে এরকম ছোট বড় পোলট্রি খামার থেকে কিন্তু এসব খামারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বর্জ্য এইসব বর্জ্যের কারণই হচ্ছে পানির দূষণ মাটির দূষণ এমনকি বায়ুর দূষণ এই যে দূষণ থেকে পরিত্রাণ এই পরিত্রাণের উপায় কি সেই সমাধান যাত্রা নিয়েই আমরা সাজিয়েছি আজকের কেজি রূপান্তরের কৃষি গরিবের পাপ কিংবা ধনীর শাহী আয়োজন সবখানেই জয় জয়কার মুরগির মাংস আর ডিমের সস্তা প্রাণী জামিস আর সুপারফুডের অন্যতম উৎস হওয়ায় তরতর করে বেড়েছে মুরগির মাংস আর ডিমের চাহিদা জনপ্রিয় হয়েছে মুরগির পালন হয়ে ওঠে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি শুরুটা ব্রিটিশ আমলে তেজগাঁও নারায়ণগঞ্জ ও সিলেটে তবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুরগির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় আশির দশকে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে প্রসার ঘটে আধুনিক পোলট্রি শিল্পের পোলট্রি শিল্প সেন্ট্রাল কাউন্সিলের হিসাবে বর্তমানে দেশে সাতষট্টি হাজার খামারে রয়েছে ৩৫ কোটি মুরগি যার ব্রয়লার থেকে আসে দেশের মোট চাহিদার ৪৫ ভাগ প্রাণীজ আমিষ আর প্রতিদিন ডিম আকারে আসে প্রায় পাঁচ কোটি পিস সুপারফুড জাতির মেধাবিকাশ ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিশাল এই শিল্প উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসাবে অংশ নিয়েছেন প্রায় এক কোটি মানুষ বিনিয়োগ ছুয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা অর্থ সম্পদ ও খাদ্য যোগানের এই বিশাল শিল্প পোলট্রি খাতের আছে কিছু ঋণাত্মক দিক কেননা পোলট্রি খামার থেকে বছর উৎপাদন হয় এক কোটি টনের বেশি বিষ্ঠা আমরা জানি যে বাংলাদেশে তিনশো মিলিয়নেরও বেশি পোলট্রি আছে এটা বেস্ট হলো লেয়ার এবং ব্রয়লার বেস্ট ফার্মিং তো আপনার ওয়েস্টেজ আছে ইন দ্য ফর্ম অফ লিটার তো এটা এটা কিন্তু যারা এই ফার্ম করে কমার্শিয়ালি তাদের জন্য কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট ওয়েস্টেজ আকারে এটা আসে এটা এই ওয়েস্টেজটা এটা যেমন তাদের ম্যানেজমেন্টে অসুবিধা এবং এটা জানেন যে এনভারমেন্টাল পলিউশন বা নেইবারহুড যারা থাকে তাদের জন্য কিন্তু একটা বিরাট সমস্যা এটা আমি একদিন ইয়ে এজি ফুটে গেলাম আমার এক ফ্রেন্ড চাকরি করে আর সিনিয়র ভাই আছে ওইখানে এই সিনিয়র ভাই বলতেছিল প্রফেসর সাহেব কি রিসার্চ করেন আমরা তো এই কমার্শিয়াল ব্রয়লার লেয়ার ফার্ম নিয়ে দারুণ অসুবিধে আছে আমি কী অসুবিধা ভাই বললো যে এই আমাদের যে ফার্ম আছে পারলে লোকাল এলাকার লোকগুলো তো আমাদের আমাদের ফার্ম বন্ধ করে দেয় আর আমাদের লাটিস প্রাণে মারতে আসে এবং কী সমস্যাটা কি বলে যে দুর্গন্ধে যে লিটার থেকে যে ফ্লাই হয় এটার দুর্গন্ধে এলাকার মানুষ আশেপাশে থাকতে পারে না উদ্যোক্তারাও চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে বলছেন একই কথা এই বর্জ্য যেন হয়ে উঠেছে তাদের গলার কাটা এখান থেকে এটা পচে সেখানে মশা মাসি সহ অন্যান্য রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয় পাশাপাশি সেখান থেকে এটা শেডে আবার বাতাসের মাধ্যমে শেডে প্রবেশ করে সেখান থেকে বাটগুলি আবার হেলথ কন্ডিশন খারাপ হয় প্রোডাকশন কমে ডিজিজ বাড়ে আর পাশাপাশি এখান থেকে এলাকার যে মানুষের যে সমস্যাটা হয় সেখানে মশামাশি ডেঙ্গু মশা ম্যালেরিয়া সহ নানান সব রোগের যে ইয়াটা প্রাদুর্ভাব সেখান থেকে কিন্তু হয় সায়েন্টিস্টরা যদি ওইভাবে সঠিকভাবে এই লিটার ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে এবং খামারিদেরকে যদি এটার সঠিক ব্যবস্থাপনা শিখায় যে কীভাবে সঠিকভাবে প্রপারলি ওইটার ব্যবস্থাপনাটা এনশিওর করলে যেরকমভাবে খামারটাও ভালো থাকবে রোগ জীবাণুমুক্ত থাকবে প্রোডাকশন বাড়বে বায়োসিকিউরিটি মেনটেন হবে পাশাপাশি এলাকাও দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব একটা এনভারমেন্ট তৈরি করা সম্ভব হবে
বিজ্ঞানীরা বলছেন ব্যাপক দুর্গন্ধ ছড়ানো এই বর্জ্য নির্গমন করে গ্রিন হাউস গ্যাস বিস্তার ঘটায় রোগ ব্যাধির শুধু তাই নয় বিষ্ঠায় মিশে থাকা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জীব বৈচিত্র ধ্বংসেও সিদ্ধহস্ত পানির সাথে মিশে দূষণ ঘটানোর পাশাপাশি অক্সিজেন কমিয়ে নষ্ট করে জলস বাস্তুসংস্থান মারা যায় মাছ এই বিষাক্ত বিষ্ঠাকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তর করতে উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বর্জ্য থেকে সোনা ফলানোর এই স্লোগানে অর্থায়ন করে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন পোলট্রির বর্জ্য একদিকে যেমন আমাদের বাতাস দূষিত করলো আবার এগুলি পানিও নষ্ট করে আবার যেখানে জমিতে ডাম্পিং করা হয় দেখা যায় যে বিশাল এরিয়াতে এই পোলট্রির বর্জ্য ডাম্পিং করা হচ্ছে ওখানকার মাটিও নষ্ট হয় তো পলিউশনের মাত্রা শেষ নাই আবার গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি এই বিষ্ঠা থেকে আসে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন যখন বায়োমাসগুলি এই বর্জ্যগুলি অ্যানারবিক কন্ডিশনে চলে যায় প্রচুর মিথেন হয় তো মিথেন একটা খুবই ডেঞ্জারাস গ্রিন হাউস গ্যাস নাইট্রাস অক্সাইড আরেকটা ডেঞ্জারাস গ্রিন হাউস গ্যাস এগুলি ওই ট্রোপোসফিয়ারে গিয়ে ইউভির এগে ধরে রাখে যে ইরেডিয়েশন হয় ইউভি যখন সূর্য থেকে আসে রেডিয়েশন তো এইগুলি ভেদ করে চলে আসে আবার যখন আমাদের পৃথিবী থেকে ফিরে যায় ইরেডিয়েশনটা ওই ইরেডিয়েশনের ওয়েব ল্যাঙ্ক বেশি হওয়ার কারণে এরা এই গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে আটকা পড়ে আর এটাকে আমরা বলতেছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমরা চিন্তা করলাম যে কি করে এই দূষণটা রোধ করা যায় এই দূষণ রোধ করার জন্য প্লাস এখান থেকে মহাবল্যমান সম্পদ বের করে নিয়ে আসার একটা প্রসেস হিসেবে আমরা এই একটা প্রকল্প কেজিএফে জমা দিই কিন্তু কেজিএফ আমাদের বলেছে আগে ইনিশিয়ালি এক ডিভার্সিটিতে পাইলটিং হোক যদি পাইলটিং সাকসেসফুলি হয় তারপরে বড় আকারের প্রজেক্ট দেওয়া যেতে পারে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন সবসময় আমাদের দেশে যারা মানে মানে প্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ করে যে সমস্ত যে সমস্ত গবেষণা মানে খামারিদের কাজে লাগবে এবং সেই সমস্ত গবেষণাকে আমরা সাধারণত কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন অর্থায়ন করে থেকে আমি মনে করি যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এই যে বর্জ্য পোলট্রি বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে অর্থায়ন করেছে এই অর্থায়নটা আমাদের আমাদের দেশের এটা কাজে লাগবে বলে আমরা মনে করি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যে প্রযুক্তিটা উদ্ভাবন করতে যাচ্ছে সেই প্রযুক্তিটা যদি আমাদের দেশের খামারিরা ব্যবহার করে তাহলে তারা অনেক উপকৃত হবে এবং এট দ্য সেম টাইম আমাদের পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে এবং সাথে সাথে যে এর থেকে যে ফার্টিলাইজার তৈরি করবে সেটা মানে সারা তারা বাজারে বিক্রি করতে এবং এটা আমাদের ক্রপ প্রোডাকশনের জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবো আর কি ময়মনসিংহের বিভিন্ন পোলট্রি খামারে বর্জ্য হিসাবে পড়ে থাকে বিষ্ঠা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এসব বর্জ্য বস্তাবন্দি করে পিকাবে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ গবেষণাগারে দর্শক আমরা জানিয়েছিলাম আপনাদেরকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মুরগির বিষ্ঠা গবাদি পশুর গোবর কিংবা পৌর বর্জ্য দিয়ে বিশেষ ধরনের জৈব সার উৎপাদন করেছেন এবং এই জৈব সারটি স্টু বাইট সমৃদ্ধ এবং তারা বলছেন বাংলাদেশের কৃষির জন্য এই জৈব সারটি খুবই কার্যকরী দর্শক চলুন আমার সাথে আমরা দেখে আসি তারা কিভাবে এই জৈব সারটি তৈরি করেছেন বাংলাদেশের জন্য বর্জ্য একটি মারাত্মক সমস্যা কিন্তু পচনশীল বর্জ্য হয়ে উঠতে পারে সম্পদে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এই পচনশীল মুরগির বিষ্ঠা থেকে জৈব সার উৎপাদনে মাঠ গবেষণাগারে তৈরি করা হয় শেড আমরা ফান্ডিং পাওয়ার পরে প্রথমে একটা ঘর তৈরি করি আমরা এটি কম্পোস্টিং শেড নাম দিয়েছি এই ঘরের যখন ফ্লোর হয় ওই ফ্লোর তৈরির সময় আমরা নিচে দিয়ে পাইপলাইন তৈরি করছি পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক জালের মতো পাইপ তৈরি করেছি দেড় ফিট দূর থেকে আমরা বাতাসের ওপেনিং রেখেছি আর এক পাশে কম্পেশন আমরা সেট করেছি কম্পেশন অন করলে বাতাস প্রচণ্ড বেগে এদিক দিয়ে আসে নিচ থেকে বের হয় টোটাল পাঁচটা ফিট আছে আমাদের তো পাঁচটা ফিটে পাঁচটা পাঁচ ধরনের মেনিউর একসঙ্গে কম্পোস্ট করা যেতে পারে আর কি ইনিশিয়ালি যে মেনিউরটা নিয়ে এসেছি সেটা ময়েশার বেশি থাকার কারণে সেখানে আমরা সোডাস যোগ করে ময়েশাকে ব্যালেন্স করেছি সিক্সটি 
ওই ময়েশ্চার ব্যালেন্স করার পরে আমরা ট্রাইকোডারমা এবং একই সঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড যোগ করে মিক্স করেছি সুন্দর করে মিক্স করা সিমেন্ট বালো জামনে মিক্স করে আমরা ওই পিটের মধ্যে এগুলো সুন্দর করে মিক্স করেছি মিক্স করার পরে আমরা এয়ার ফ্লো দেওয়া শুরু করেছি এয়ার ফ্লো দেওয়া শুরু করলেই এর মধ্যে মেনুরে প্রচুর পরিমাণে মাইক্রো অর্গানিজমস থাকে ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস এরা থাকেই তো এরা মাই যখনই পরিবেশ পেয়ে গেলো তারা ভিগোরাসলি গ্রো করা শুরু করলো তো মাইক্রোবসের যখন গ্রোথ হয় তখন অর্গানিক ম্যাটার ভাঙা শুরু হয় মাইক্রোবস এনজাইম দ্বারা তো টেম্পারেচার দ্রুত রাইজ করে আমরা প্রায় দশ দিন পরে এই টেম্পারেচার পেয়েছি সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রচণ্ড হাই টেম্পারেচারে এর মধ্যে যত পেথোজেন ছিল তারপরে ওয়েট সিডস ছিল লার্ভা বা ইনসেক্ট ইনসেক্টের ডিম এ সবগুলি একদম ধ্বংস হয়ে গেছে আর কি সমস্ত বায়োমাসগুলি ডিগ্রেডেশন শেষ তখন আবার দেখা যায় টেম্পারেচার ওই অ্যাম্বিয়ান টেম্পারেচার সমান হয়ে যায় এটি প্রায় আমাদের ৩৫ দিনের মতো সময় লেগেছে নর্মাল হতে এর মানে বুঝলাম যে পঁয়ত্রিশ দিনেই কম্পোস্ট কমপ্লিট আমাদের মুরগির বিষ্ঠার ভয়ানক দিক হলো এর মধ্যে থাকা জীবনঘাতী জীবাণু সালমোনেলা ইকোলাই এছাড়া লেট ক্যাডমিয়াম আর্সেনিকের মতো ভারী ধাতুর উপস্থিতি খাদ্যচক্রের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু গবেষকদের দাবি জৈব সার তৈরির পর এখানে থাকে না কোনো জীবাণু আর ভারী ধাতুর উপস্থিতি সহনীয় মাত্রার অনেক নিচে ইনিশিয়ালি আমরা মাইক্রোবিয়াল স্টাডি করেছি র মেনিওর র মেনিওর মধ্যে প্রচুর মাইক্রোবস টোটাল মাইক্রোবস তারপরে ইস্ট বোল্ড ফাঙ্গাস সবগুলি পাওয়া গেছে কিন্তু প্যাথোজেন ছিল না প্যাথোজেনের মধ্যে ইকোলাই ছিল গেছে প্রচুর ইকোলাই ছিল কিন্তু আফটার কম্পোস্টিং আমরা আবার ফাইনালি মানে মাইক্রোবিয়াল স্টাডি করেছি কোনো ফাঙ্গাস নাই মানে কোনো ই নাই মাইক্রোবস নাই প্যাথোজেন নাই কিচ্ছু নাই পোলট্রি লিটারের সঙ্গে কিছু হেভি মোটাস থাকে কারণ পোলট্রিকে আমরা খাওয়া খাদ্যের সঙ্গে প্রিমিক্স দিই সিলেনিয়াম দিই আর্সেনিক দিই কিছু কপার দিই জিঙ্ক দিই এগুলি খুব অল্প মাত্রায় ট্রেস পরিমাণে দেওয়া হয় তার গ্রোথের জন্য এগুলি মেনুরের সঙ্গে থাকে তো আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যেই পরিমাণটা আছে এটি ফার্টিলাইজার স্ট্যান্ডার্ড থেকে অনেক নিচে কাজে এই পোলট্রির বিষ্ঠা থেকে তৈরি করা কম্পোস্ট এটি মানে কোনো ধরনের ঝুঁকিমুক্ত আর কি এর দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না ফসলের জন্য কোনো ক্ষতি নেই এই অধ্যাপক বলছেন তার উদ্ভাবিত জৈব সারে আছে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সহ বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো ও ম্যাক্রোনিউক্রেন যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে তার দাবি তারা ভুট্টা ও পাচং ঘাসে এই সারের ব্যবহার করেছেন দেখেছেন কোনো ধরনের রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ছাড়াই প্রতি হেক্টরে চার টন বাক্তি উদ্ভাবিত জৈব সার ব্যবহার করলে ফলন মেলে সবচেয়ে বেশি আমাদের কম্পোস্টের ফিজ প্রায় এইট পয়েন্ট ফাইভ সাড়ে আটের উপরে বা সাড়ে আট এই জন্য এটি অ্যাপ্লাই করলে জমির পিএসটাও বেড়ে যাচ্ছে এসিডিক সয়েলেও আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি এসিডিক সয়েলে পিএস বাড়বে হ্যাঁ তো এই জন্য বিভিন্ন কারণ আর এর মধ্যে ফসফরাসের ডিপো তো মানে ম্যাপ মানে ফসফরাসের ডিপো প্রায় টোয়েন্টি নাইন পারসেন্ট ফসফরাস এটা একটা ফসফেট ফার্টিলাইজার আসলে তো ফসফেট আমরা জানি ফ্লাওয়ারিংয়ে সাহায্য করে তো এই জন্য আমরা যদি গ্রেন ফিল্ডে বা শস্য ক্ষেত্রে আমরা এটা যদি দিই দানাদার শস্যের ক্ষেত্রে খেতে তাহলে ইল বেড়ে যাবে শস্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর গাছ শক্ত হয় স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট থাকে মানে এটার উপকারে শেষ নাই দর্শক আমরা যতটুকু জেনেছি বাংলাদেশ কৃষি বিষয়ে উদ্ভাবিত যে জৈব সার এই জৈব সারের মধ্যেই রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেটের ক্রিস্টাল আর এ কারণেই বাংলাদেশের অন্যান্য যে কোনো জৈব সারের চেয়ে এই সারটি অধিক বেশি কার্যকরী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যে দাবিটি করছে এই দাবিটির আসলে কতটুকু যৌক্তিকতা আছে প্রমাণ আছে তা দেখবার জন্য আমরা চলে এসেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে আমরা স্বচ্ছকে দেখতে চাই এখানে আসলে ম্যাগনেশিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেট রয়েছে কি না এক কেজি জৈব সারে চল্লিশ গ্রাম স্ট্রুফাইট ক্রিস্টাল থাকে যা গবেষণাগারে আলাদা করা সম্ভব আপনারা যে দাবিটা করছেন আপনারা তো আলাদা করে দেখাচ্ছেন এখানে আপনাদের কাছে যে জৈব সার আছে আমি আমার দর্শকদের একবারে হাতে নাতে দেখানোর জন্য প্রমাণ স্বরূপ আমি দেখতে চাই যে আপনার জৈব সার থেকে এই স্ট্রুফাইটটা আলাদা করছেন এটা কি সম্ভব এখন দেখা এখনই সম্ভব এই যে আমাদের একদম প্রস্তুতকৃত জমিতে প্রয়োগ করার মতো কম্পোস্ট কম্পোস্ট থেকে দুই কেজি আছে এখানে 
এখান থেকে আপনি যতটুকু নেন এক কেজি বা অথবা পুরোটাই এটা খুব সিম্পল ওয়ে আমি বালতিতে পানির মধ্যে নিয়ে জাস্ট একটু রেখে দিবেন স্টুবার পেস্টটা যেহেতু ভারী এটা নিচে পড়ে যাবে বালতির নিচে জমা হবে উপর থেকে বায়োমাসটা ফেলে দিলে নিচে এইরকম স্টুবার পেস্টটা পাওয়া যায় আমরা একটু দেখতে চাই হ্যাঁ আপনাদেরকে আমরা দেখাবো ম্যাগনেশিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা স্ট্রোফাইট আলাদা করার জন্য জৈব সারকে পানির সাথে মেশানো হয় এরপর সেখান থেকে আলাদা করা হয় বায়োমাস এই প্রক্রিয়ায় একটা সময় বায়োমাস সম্পূর্ণ আলাদা হলে পাত্রের তলায় জমা পড়ে ছোট ছোট ক্রিস্টাল এই ক্রিস্টালগুলোই হলো ম্যাগনেশিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেটের মিশ্রণ খামারি পর্যায়ে এই সার তৈরিতে দরকার দক্ষ জনবল কেজিএফ এর অর্থায়নে এই সারের উৎপাদন ও কার্যকারিতার উপর মাস্টার্স পিএইচডি করছেন দুই শিক্ষার্থী ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে একটা বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে এটা আমরা খামারি পর্যায়ে সারা বাংলাদেশে আমার প্রতিষ্ঠান সহ ছড়ায় দিতে পারবো যেহেতু এটি একটি লাক্ষই প্রযুক্তি এবং স্বল্প বিনিয়োগে করতে পারবে কাজেই আমাদের বাপারডে যে প্রশিক্ষণ হয় সেই প্রশিক্ষণে আমরা এটা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাতে কলমে শিখাবো আমি যেটা এখানে শিখেছি এবং সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। একটা স্টোবাইট কন্টেনিং কম্পোস্ট দিয়ে আমি ওই পাকসঙ্গের উপরে কাজ দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেজাল্ট এসেছে বায়োমাস ইল্ড দেখেছি এটা নিউট্রিয়েন কম্পোজিশনগুলো দেখেছি সিপি পার্সেন্ট খুবই ভালো আসছে যেখানে আপনার যে ওই পোলট্রি ফার্মের যে লেয়ার ফিড আছে লেয়ার ফিডে যেখানে ষোলো পার্সেন্ট সিপি ব্যবহার করা হয় আমি পাকসঙ্গে ষোলো পার্সেন্ট সিপি পেয়েছি একটা ফড়ার একটা ঘাস এটার ভিতরে ষোলো পার্সেন্ট সিপি আছে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের দাবি এই জৈব সার দেশে একেবারেই নতুন একটি সার যে কোনো জৈব সারের চেয়ে আলাদা ও বেশি কার্যকরী তাই সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি এই বায়ো ফার্টিলাইজার নাইট্রেট সমৃদ্ধ একটা বায়ো ফার্টিলাইজার এবং নাইট্রেট আপনারা জানেন যে আমাদের যে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ব্যবহার করি তার মধ্যেও কিন্তু নাইট্রেট আছে এবং নাইট্রেট কিন্তু গাছের বৃদ্ধির জন্য দরকার কাজে আমি মনে করি যে এই যে জৈব সারটি সে তৈরি করলো বাজারে আরও অনেক জৈব সার আছে সেই জৈব সারের সাথে মুখলিসুর রহমানের জৈব সারের পার্থক্য হচ্ছে নাইট্রেট সমৃদ্ধ এটা নাইট্রেট দিবে যখনই যে গাছটাকে প্রয়োগ করা হোক না কেন নাইট্রেটের একটা ইজি সোর্স হিসাবে এটাকে পাবে কৃষক যখন এটি ব্যবহার বুঝবে এবং উপকার পাবে তখন এটা কৃষকই গ্রহণ করবে আমাদের উপর একটা চাহিদা তৈরি হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা মাঠ পর্যায়ে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যা কিছু করা দরকার আমরা তাই করব দর্শক এটি হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত এক ধরনের বিশেষ জৈব সার যেটি তৈরি করা হয়েছে পোলট্রির বিষটা থেকে আমরা প্রত্যাশা করছি বাংলাদেশের যে সকল খামারি রয়েছেন মুরগির খামারি তারা তাদের খামারের সঙ্গে এরকম একটি সারের কারখানা তৈরি করবেন দর্শক কেজি রূপান্তর কৃষি তা যে পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কিছু নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন